Hi, this is Hussein from Cheren Academy and in this case, industrial visit is what we are doing. This industrial visit is a very unique one. Cooking oil is a double-edged sword. That is why we have two more things. If we have any other things, we will see the oil first. If we are diet conscious or health conscious, we will see the oil first. We have a unique one in the oil. We will go to the industrial visit. Cooking oil is a pre-based cooking oil. We have seen a lot of foreign people in foreign countries, but in Tamil Nadu, India, they have a concept of a new concept. They have done this with refined oil, olive oil, etc. Cold pressed oil, that's why it's cold pressed oil, 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 it's cold pressed oil. இந்த process அவங்க எப்படி பண்றாங்க இந்த வியாபாரத்தை அவங்க எப்படி செய்றாங்க இத செய்யும்போது அவங்க என்னென்ன இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்ல பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் என்னப்பண்ணலாம் போது ப்ரீவியஸ்லி வந்து நாங்கள் நானும் அம்மாவும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளும் ஒரு கிச்சனில் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது ஆயில்லாம் எடுத்து ஊற்றுக்கும் போது இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ப்ரே டைப்பில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு மொமெண்ட் தான் தோசை ஊற்றிட்டு இருக்கும்போது ஊற்றி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சொன்னாங்க ஸோ அது டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பேசினது எனக்கு அப்போ ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஓகே ஒய் கான் பி டெவலப் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே டைப்பில் ஒரு ஆயில் நம்ம கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் அதாவது மார்க்கெட்டில் கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை ஸ்ப்ரே டைப்பில் கொடுத்தோம்னா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஏன் நம்மளோட எண்ணெயை வந்து ஸ்ப்ரே டைப்பில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த கியூரியாசிட்டி வந்தது காரணம் கோல்டு ப்ரெஸ் ஆயில் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த்னு எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லாமே செஞ்சுருக்கிறாங்க பட் அது வந்து ஏன் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படிங்கிறத நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணோம் ஒரு லேப் ரிப்போர்ட்டிங் எடுத்தோம் அப்படின்னு அது கூட இன்னும் ஹையர் அஃபிஷியலில் போய் ஒரு ஐஏஃப்டி அவங்ககிட்ட டெக்னாலஜி வேஸ்ட் லேபில் எடுத்துகிட்டு அதில் என்ன விஷயங்கள் இருக்கிறனால நம்ம அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எடுத்தோம் வி காட் எ ஒண்டர்ஃபுல் திங்ஸ் ஏதாவது ஏன்னா இன்றைக்கி சமையலில் உப்பு யூஸ் பண்றதுக்கு அடுத்தபடியா அதிகமா யூஸ் பண்றது ஆயில் ஏன்னா உப்பு இல்லாம சமையல் கிடையாது அதே மாதிரி ஆயில் சமையல் கிடையாது சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராமினன்ட் பிசினஸ்ல இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ற பிசினஸ்ல இருக்கும்போது அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறது கண்டிப்பா ஒரு பெரிய இருக்க சேலஞ்சா இருக்கும் அதை எடுத்து செய்வோம் நம்ம ஃபிஃப்த் தேர்ட் ஜென்ரேஷனாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அவர் ப்ரியாரிட்டி டு டூ தட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் ஸ்ப்ரே பேஸ்டு ஆயில் அப்படிங்கிறது நம்ம ஊரில் பெருசாக இல்லை நான் இதை கொண்டு வருவேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தைரியம் உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு தைரியம் எதுவும் வந்ததுன்னா இட்ஸ் அ யூனிக் ப்ராடக்ட் மக்கள் வந்து ஹெல்த் கான்சியஸாக நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு இதில் இதில் ஹெல்த் கான்சியஸ் எப்படி வருது நம்ம ஒரு இடத்துல எவ்வளோ என்ன யூஸ் பண்ணணுமோ அவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணணும் வாட்டர் இட் மேபி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்னைக்கு கம்மியான ஒரு தோசை எடுக்கணும்னு நினைச்சுங்கல்லையா ஒரு நார்மலாக ரெகுலராக நம்ம சாப்பிட்றது தோசை அதுக்கு வந்து ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஆயில் ஸ்ப்ரே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தோசை வில் பி குட் ஓகேங்களா ஆனால் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பை ஹேவிங் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூனில் நீங்கள் அதை கொண்டு வர முடியாது ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் ஊற்ற வேண்டியது வரும் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அப்போ தோசை நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஆயில் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஸோ இது ரெண்டு பண்ணும்போது தோசையும் நல்லா இருக்கணும் ஆயிலும் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்ல 
ஒன் கன்வீனியன்ட் ஆஃப் யூசிங் நோ லீக்கேஜஸ் அவுட்டோர் குக்கிங் இந்த டயத்தில் மார்க்கெட்டில் நல்ல பூம் ஆகுது எல்லாருமே வெளியே போகணும் பண்ணுறாங்க அவுட்டோர் குக்கிங்கு ஸோ எல்லாருமே இப்போ இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஃபுட்டு பண்ணும்போது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு செய்யறதுக்கு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுறாங்க எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே இது சப்போர்ட்டிவாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரே அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணும்போது என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு இருக்கிற விஷயத்த தேடணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு பண்ணிடலாம் இது வந்து யூனிக் ப்ராடக்ட் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இருக்கு ஆனால் தின் ஆயிலில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அதை மாதிரி இந்தியாவில் கிடையாது ஸோ அதை நான் டெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வரணுங்க போதே நிறைய சேலஞ்சஸ் இனிஷியலாக இருந்தது பிகாஸ் ஐ நீடு மிஷினரிஸ் ஐ நீடு ச வாட் இஸ் த எனக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது இது மறக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெண்டு சேலஞ்சஸ் சொன்னேன் கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா வாட் எவர் நான் என்கிட்ட ஐடியா இருக்கு எப்படி செய்யணும் தெரியும் ஆனால் எனக்கு செய்யறதுக்கான மிஷினரிஸ் கிடையாது ஓகே எங்கு பண்ணலாம் யாரு எங்க போய் எந்த லேபர்ல பண்ணலாம் எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா எனக்கு என்ன கேட்கணும்னே தெரியாது நான் இது பண்ணணும் ஸ்ப்ரே டைப்ல ஆயில் கொண்டு வரணும் என்ற இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப ஒருத்தர் நம்ம ஆக்சுவலா வேற ஒரு விஷயத்துக்காக ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது அவர் சொன்னாரு மிஸ்டர் ஜானு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவர்கிட்ட நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணேன் அவர் என்னக்கிட்ட நான் பேசுறது எல்லாமே கேட்டுக்கிட்டாரு காலையில் ஆறு மணிக்கு அவர் கால் பண்ணு கால் பண்ண உடனே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சார் நீங்கள் சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்டு என்ன இங்கே மைசூருக்கு வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு ஆமாம் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் கால் பயங்கரமாக அவர் தாங்க அவர் வந்து பயங்கர எக்ஸைட்டர் என்னங்க நேற்று நைட்டு தாங்க பேசுனீங்க டூ ஹவர்ஸில் எப்படி இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்டிங் செட்டப் வந்து அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு மிஷினரிஸ் எக்ஸ்ட்ரா மிஷினரிஸ் ஒரு ரூமு எல்லாமே எனக்கு சூப்பர்பாக பண்ணி கொடுத்தார் பட் அங்கே பண்ணது வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்த ஃபார்முலாவை பட் இட் இஸ் நாட் குட் அடுத்த லெவலுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுச்சு பட் அது பண்ணாமல் இருந்திருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அங்கேயே தான் இருந்திருக்கேன் அந்த இடத்துல கை கொடுத்தனால அடுத்த லெவலுக்கு வந்தேன் இன்னைக்கு சூப்பர்பான நம்ம இன்னைக்கு ஃபேக்ட்ரியில் தயாரிக்கிற அதே குவாலிட்டியான ஆயில் சேம் குவாலிட்டி கொண்டு வரது ஸ்ப்ரே டைப்பில் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இப்போ ப்ரெப்லண்ட்னு ஒரு மென்ஷன் பண்ணி எஸ் அது என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து மற்ற இதில் பிராண்ட்ஸில் அதை ஆட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஒரு ப்ரொப்பலண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இருக்கும் ஆயில் தான் இருக்கும் அதை நீங்க ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரோம்னா நீ உள்ள வந்து ஒரு கேஸ் ஃபார்ம் ஸோ அந்த ப்ரொப்பலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரொப்பலன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அது அதோட சேர்ந்து ஆயில் வெளியே வரும் வெளியே வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் போது ஆயில் வந்து பேனுக்கு வந்துடும் இந்த ப்ரொப்பலண்ட் எவாபரேட் ஆயிரும் எவ்வளோ நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எவாபரேட் ஆகிறது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் இருந்தாலும் எவாபரேட் ஆயிரும் இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் இருந்தாலும் இட்ஸ் சேலஞ்ச் ஃபார் ஹெல்த் ஸோ அது பாசிபிலிட்டி அது வந்து எப்பவுமே நெகோஷியபிளாக சொல்லுவாங்க அது எந்த அளவுக்கு ப்ரொப்லண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த ஆன்டிஃபார்மிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது இட்ஸ் தெரியாது பட் அதனால் அது எதுவுமே இல்லாமல் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ட்ராபேக் ஒரு செட்பேக் சரி வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணீங்க அதை நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுவோம் ஃபேமிலி வைஸ் இல்லை இட்ஸ் நியூ ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே பார்த்தோம்னா எல்லோரும் பயப்படுவாங்க எங்கிட்ட பயங்கரமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எங்கேயா போய் மாட்டிக்குவானா நம்ம மேல கேர் இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் அதுல டிராவல் பண்ண உடனே தே ஸ்டார்ட் சப்போர்ட்டிங் ஓகே அப்பெல்லாம் வந்து தி கோர் என்ன நினைச்சு அதை பண்ணி கண்டிப்பா இட்ஸ் அ குட் ப்ராசஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் எதுவுமே ட்ராவலிங் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி புது புது விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் வித்வுட் ட்ராவல் வித்வுட் எக்ஸ்ப்ளோர் யூ கான் கெட் இன் டு தட் ஓகே அதுதான் ஃபியூவல் ஃபார் த ட்ராவல் இஸ் த ஃபியூவல் ஃபார் த நியூ திங் எங்கே யார் என்ன ஐடியா சொல்லுவாங்கன்னே தெரியாது ம் எந்த இடத்துல நான் போய் ஒரு மிஸ்டர் ஜான் அவர் கிடைச்சது யா அவர் என்கிட்ட சொல்லணுங்க அவர் சொல்லி நான் எதுக்கோ போயிருக்கேன் அவங்க எதுவும் லிங்க் ஆகிறாங்க என்னமோ கிடைச்சது நான் எங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணேன் இந்த விஷயத்துக்காக பேச போவோம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ராவல் ஆரம்பித்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா டிராவல்ல போய் அங்க முடியும் போது நம்ம பேச வேண்டிய விஷயங்கள் வேறையா தான் வேறையா இருக்கும் நான் நிறைய இடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் உண்மையிலே நான் மேக்சிமம் டிராவல்ல பண்ணும் போது கார்ல போயிடுவேன் நான் அப்படி பத்து மணிக்கு மேலதான்
நம்ம கரெக்டாக க்ரஷ் பண்ணி அந்த ஆயிலில் எடுத்து அதை நம்ம டூ டேஸ் நாங்கள் சன்லைட்டில் வச்சுருப்போம் ஃபில்ட்ரு அந்த செடிமெண்ட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுத்து அது ப்ராசஸ் பண்ணும் அதை கொண்டு வருவோம் நம்ம நீங்கள் இந்த அடிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணுறது இல்லை எதுவுமே பண்ணுறது அப்போது எப்படி சார் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் ஆயிருந்தது இல்லையா இல்லை சேலஞ்சஸ் தான் இப்போ அடிட்டிவ்ஸ் அதான் இப்போ நான் ஆக்சிடேஷன் ப்ரிவென்டட் கண்டெய்னர்னு சொல்லி நாங்கள் ஒன் லிட்டர் பாட்டில் பண்ணும்போது ஃபுல்லாகவே ஸ்லீவ் பண்ணிப்போம் ஏன்னா மேக்ஸிமம் சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் டைம் வந்து கூடும் எப்பயுமே ஒரு ப்ராடக்டோட ஷெல்ஃப் லைஃப் டைம் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மெட்டீரியல் விச் இட் ஹோல்டிங் பாலித்தீன் நீங்கள் பவுச் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன தான் உள்ள ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் அதோட லைஃப் டைம் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் இப்போ பவுச்சோட ப்ராடக்ட்ல லைஃப் டைம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் நீங்கள் டானிக்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ப்ரௌன் கலர் பாட்டில் ப்ளூ கலர் பாட்டில் இருக்கும் எதுக்காக அது மாதிரி ப்ரௌன் கலர் பாட்டில் கொடுத்துருக்கணும் ஆக்சிடேஷன் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது தான் ஸோ சேம் திங் சேம் திங் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சிடேஷன் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறனால செல்ஃப் லைஃப் டைம் நார்மலாக கூடும் அலுமினியம் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அது அலுமினியம் கண்டெய்னர் வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம கிச்சனில் வந்து லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டக்கு டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹேண்டியாகவும் இருக்கணும் ஸ்டெபனாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அந்த அலுமினியம் கண்டென்ஸை நம்ம எடுக்கணும் தின்னாகவும் இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் ப்ரெஷரைஸும் உள்ள நல்லா இது பண்ணும் இது வந்து ஒரு பர்சனல் க்ரோத்துக்கு ஒரு ஹெல்த் க்ரோத்துக்கு இது பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி தீர்மானிச்சு நீர் மேலாண்மைங்கிறது இன்றைக்கி எவ்வளோ தூரம் முக்கியங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வாய்க்கா வெட்டிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி சொட்டு நீர் பாசனத்தில் கம்மியான தண்ணியில் அதிக மகசூல் எடுக்கிறது தான் நீர் மே மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஆயில் மேலாண்மை அதாவது கம்மியான எண்ணெயில் நம்ம அதை விட அதிகமான டேஸ்டியான ஃபுட்டை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்ப்ரேவோட விஷயம் ஸோ இது ஆயில் மேனேஜ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு ஆயில் மேனேஜ்மெண்ட் தமிழ் ஆயில் ஆயில் மேனேஜ்மெண்ட் சூப்பர் ஃபைனல் ஒரு கொஸ்டின் சார் இந்த கொஸ்டின் வந்து நாங்கள் எல்லா கெஸ்ட்டுக்கிட்டையும் கேட்போம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு யூனிக்கான புது ப்ராடக்டை நீங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு அடாசிட்டி உங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சு இப்போ நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் புதுசாக லான்ச் பண்ணணும் புது ப்ராடக்டை ட்ரை பண்ணணும் ஒரு பிஸ்னஸே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவ ரீதியாக ஒரு மூணு டிப்ஸ் ஆர் மூணு சஜஷன்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லணும் நேரோவாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ப்ராடாக ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துட்டு நம்ம அதில் ட்ராவல் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஸ்ப்ரேவை எடுத்துகிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் நான் இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி விஷயமா பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது எனக்கு வந்து நான் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில் சர்ச் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எனக்கு எந்த விதமான அப்டேஷன்ஸுமே கிடைக்கல என்ன சொல்றீங்க சார் சரி ஸ்ப்ரே ஐட்டம்கள் வந்து எப்படி ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கே இல்லை ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதே மாதிரி ஒரு ரொம்ப சூப்பர்பான ஃபீல்டு காஸ்மெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த மெடிசன் உடம்புக்குள்ள எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணுமோ அதை ஃபார்மேட் மாறாமல் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தே ஹாவ் த சொல்யூஷன் ஸோ இந்த இந்த விஷயம் வந்து நம்ம ஒரே இடத்துல பார்க்காம நம்ம ரெண்டு மூணு விஷயங்களில் ட்ராவல் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வி கேன் கெட் த திங் மூணாவது விஷயம் நம்மளோட எஃபர்ட் இல்லை இது எஃபர்ட்னு சொல்கிறத விட நான் பேஷன்னு சொல்வேன் உங்களோட விருப்பம்னு சொல்லணும் உங்களோட விருப்பம் தான் தமிழில் சொல்லணும் உங்களோட விருப்பம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இது எங்களுடைய நியர் நேர்களுடைய ரெகுலர் கொஸ்டினும் கூட பேஷன் ஓரியன்டட் பிஸ்னஸ்க்கு போகணுமா இல்லை மார்க்கெட்டில் எது ட்ரெண்டிங்காக இருக்கோ அந்த பிஸ்னஸ் இருக்கணுமா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் பண்ணுறதை பேஷனாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரிலேட்டடாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் கெட்ஸ் ஸ்டோப் சார் கண்டிப்பாக இது தான் பண்ணணும் அது தான் பண்ணணும் கிடையாது உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குது எதை சொன்னாலும் சொல்லலாம் அதை உங்கள் ஸ்டைலில் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அதே போதும் அதோட ஸ்டைலுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு சேஞ்ச் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஸ்டைலுக்கு அதை கொண்டு வந்துருங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இட் வில் இட் வில் கிவ் த சக்ஸஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் டைம் எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய வேல்யூஸ் அண்ட் இன்ஃபுட்ஸ் கொடுத்தீங்க அண்ட் வி விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ் இன் ய